Good evening. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, thank you very much. All right, let's begin. Um, everybody, I'm just going to start sharing the screen with you. Here it is, just a moment. Okay, um, can everybody see the screen I'm sharing? Yes. yes. Okay, great. I can see. Just just checking, just checking. Okay. All right, everybody. Um, welcome. Let me introduce myself. That's me. My name is Ivan Donyan. Okay. Uh, I hold a degree in English teaching, as you can see right here. And this is my um, academic, let's say, uh, background. Okay. Licenciatura en idioma inglés, opción de enseñanza, didáctica y planificación del idioma inglés, curso de INSAFOR por supuesto, y mi experiencia laboral como facilitador del idioma inglés desde el año 2005. Entonces, eh, yo voy a ser el docente que va a estar a cargo de este nivel durante las siguientes 16 clases, ¿verdad? Mucho gusto a todos, para, eh, bueno, mucho gusto en conocerlos a todos. Por acá nos dice Erika, estoy mal de la garganta, no se me escucha mucho la voz, sí que solo está de oyente. Ok, perfecto. Um, Erika, nada más si le pediría eh, cuando, cuando llame la asistencia, sí que me indique, ¿verdad? Eh, ok. Ok. Thank you. Se escucha así un poquito, un poquito malita ahí, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver las generalidades de este curso antes de comenzar. Eh, por lo pronto va a ser en español esta parte, luego vamos a hablar únicamente en inglés, ¿verdad? Ok, ¿qué tenemos aquí? Para empezar, un grupo de WhatsApp. Ok, como siempre, en cada nivel que se da de inglés corporativo, existe un grupo de WhatsApp al cual ustedes pueden unirse y en el cual pueden, pues, expresar cualquier duda que tengan sobre eh, la resolución de ejercicios, sobre todo, que son pertinentes a la plataforma en línea. Ok, pero... Hay unas reglas, por supuesto, también. Las reglas de grupo están acá. Always keep to the purpose of the group. ¿Qué nos indica esto? Que el grupo está, bueno, diseñado o es, es el propósito del grupo, más bien, es para actividades académicas únicamente. ¿Qué significa? Si usted tiene alguna duda con respecto a los temas que hemos estudiado, usted puede abordarlo por ahí. Ningún problema, ¿verdad? Puede decir, mire, teacher, o compañeros también, porque puede dirigirse a sus compañeros por medio del grupo. Eh, a mí no me queda claro este ejercicio, o tal vez alguien me puede ayudar con esto. También se puede dirigir a mi persona también eh, directamente por medio del grupo. No hay ningún problema. Pero es únicamente para fines académicos, ¿de acuerdo? Significa que solamente cuestiones que sean pertinentes a esta clase. Es decir, si de pronto vemos por ahí un meme que está bien gracioso, ¿verdad? Bueno, usted puede decir, lo voy a mandar por el grupo. No lo recomiendo, ¿verdad? Porque ya se sale del objetivo del grupo. Así que procuremos eh, utilizar el grupo de WhatsApp para lo que es debido. Les digo porque en ocasiones anteriores también ya he visto que la gente empieza a mandar otras cosas, comienza a... Incluso hasta promocionar sus productos, tienen sus negocitos y entonces ya los ponen ahí. Mire, compañero, yo vendo esto y aquello. Eh, procuremos no caer en eso, ¿verdad? Porque no ese es el objetivo. ¿Qué tenemos que hacer también con el grupo de WhatsApp? Be polite and respectful to each other. Ok, muchas veces nos vamos a encontrar con que a lo mejor uno de los compañeros tiene una opinión distinta a la nuestra, pero eso está bien, es parte de la convivencia que tenemos que respetar, ¿de acuerdo? Si usted de pronto alguien dijo o hizo algo que a lo mejor a usted no, 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 no le pareció mucho, pues, bueno, todos estamos en nuestro derecho, ¿verdad? De tener nuestra opinión y estamos en nuestro derecho también de que no nos guste algo, pero tenemos que respetar también, ¿de acuerdo? Eh, procuremos no utilizar nunca el grupo para preferir insultos, ¿verdad? O para hacer comentarios que no sean constructivos, o digamos, como decimos en buen salvadoreño, tirar indirectas o cosas por el estilo, porque eso pues no, no es propio, ¿verdad?, de nuestra labor y por supuesto tiene que ser evitado. Algo importante, el tercer punto, all questions will be answered during class. Esto es muy importante. 
Eh, se los digo porque, bueno, ustedes sabrán, nosotros como docentes también durante el día estamos un poquito ocupados, ¿verdad? También tenemos otras cosas que, de que encargarnos. Esto nos indica que si, digamos, usted tiene alguna duda, usted me dice, mire, teacher, fíjese que yo no entiendo cómo resolver tal ejercicio. Ok, perfecto. Yo ahí le digo, en la clase lo vamos a ver. No hay ningún problema. Entonces, all questions will be answered during class. ¿Por qué? Porque de esa forma... Eh, podemos aprovechar mejor el tiempo de clase y también la duda que usted tenga puede servir de refuerzo a los demás compañeros. Es decir, eh, a lo mejor no solo es usted quien tiene la duda, tal vez lo tiene una o dos personas más. Entonces ahí vamos a aprovechar de una sola vez, en la clase lo vemos. Y en caso que tal vez alguien no tenga mucho problema con el ejercicio, pues al menos le sirve de refuerzo también, ¿verdad? Así que eh, si alguien me dice, bueno, el teacher yo le dije, le dije, este ejercicio no lo entendió y no me dijo cómo hacerlo. Lo vamos a abordar, no hay problema, pero lo vamos a hacer siempre durante la clase. Y le digo con todo gusto, la siguiente clase lo vemos. ¿Ok? Uh, sobre tareas y evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Y cuáles son esas tareas y evaluaciones? Esas tareas y evaluaciones, como ya sabemos, están en la plataforma de aprendizaje. ¿Cuáles son? Están los Knowledge Check, ¿verdad? Esos puntos son los que nos valen a nosotros como tareas. Y luego están las evaluaciones, que están el midterm después de la unidad 3 y está el final test al final del curso, ¿verdad? Hay que recordar también que tenemos que ir trabajando. Bueno, ese es el segundo punto, ¿verdad? Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Ahora, usted puede adelantar contenido. ¿Por qué se le invita a adelantar contenido? Porque, como ustedes sabrán, este curso es un poquito como autodidacta. Lo que estamos haciendo en este espacio de una hora es prácticamente reforzar el contenido estudiado. Pero usted perfectamente puede decir, bueno, yo no me voy a esperar a la clase, yo puedo adelantar. No hay ningún problema. De hecho, el curso está diseñado para, para ser abordado de esa manera. Lo que vemos en la clase es únicamente un acompañamiento, ¿verdad? Es únicamente, digámoslo así, eh, un refuerzo de lo que usted va a ir estudiando poco a poco. Lo que sí le recomendamos en este punto es que no se vaya a atrasar porque... Eh, según yo lo entiendo, cada cierto tiempo automáticamente el avance que usted vaya realizando en la plataforma se va enviando. Las notas se van enviando de manera automática, de manera que no se le, digamos, no se espera a un alumno, no se le pregunta, mire, este, fíjese que ya vamos a esto, ya, ya entregó esta tarea, ya hizo esto, ya hizo aquello, sino más bien se espera que ustedes ya tengan o ya hayan completado hasta cierto punto eh, la plataforma de acuerdo al ritmo que vamos a puntualizar ya pronto. Así que acuérdense, por favor, para que no se nos acumule el contenido que tenemos que trabajar, tratemos de hacerlo eh, día a día. Por lo general es un ejercicio, dos ejercicios, lo más, ¿verdad? Y, por, y casi siempre son ejercicios de opción múltiple. En algunos casos toca eh, rellenar un poquito, ¿verdad? Escribir las palabras. Pero por lo general es de elegir la respuesta. Así que procuremos que no se nos acumule y después estemos ahí corriendo para completarlo. Siguiente punto, todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Bueno, es lo que acabo de mencionar, ya que este, ese registro es enviado a Insaforp semanal, semanalmente. Eh, algo que tenemos que recordar también es que, pues, eh, siempre una academia, en el caso de inglés corporativo, no puede tratar de hacer excepciones, ¿verdad?, sin embargo, Insaforpe es diferente. En el caso de Insaforpe, ellos son bastante estrictos, ¿verdad? Y por lo general no hacen excepciones por nadie. Así que procuremos no darles motivos, ¿verdad? Y tratemos de llevar todo al día. El material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital en caso de que existiesen, por ejemplo, ejercicios adicionales o si existiese, existiese perdón, algún material adicional, algo que yo considere, bueno, miren, está este contenido que estamos viendo, eh, pero si usted ingresa a este sitio web, este sitio web y este sitio web, también hay práctica adicional para que usted pueda realizarla desde su casa. ¿Verdad? Eso ya es a discreción del docente y eh, no es a diario, por supuesto, es de vez en cuando. No se toma en cuenta como nota en el momento de las tareas, pero sí es bueno que lo vayamos haciendo también porque es práctica. O sea, al final, el objetivo de estar en clases de inglés no es trabajar por una nota, ¿verdad? Sino es a trabajar por aprender. Continuamos. Ahora, ¿cómo se va a dividir esto? 
bueno, como se divide en los demás cursos, ¿verdad? De inglés corporativo. La primera semana tenemos la sección 1 y la sección 2. Ahora, la sección 1 y sección 2 son un poquito largas, así que lo que vamos a tratar de hacer es tratar de cubrir la sección 1 a su totalidad en la primera semana y por lo menos dejar iniciada la sección 2, por lo menos en cuestión de las clases. En su caso, repito, ¿verdad? Habría que trabajar la sección 1 y sección 2 por su cuenta y esto ya tendría que estar terminado para el final de esta semana. Porque, bueno, eh, como, de como decía la indicación anterior, el viernes se envían las notas de manera automática. Luego en la semana 2... Vamos a cubrir la sección 3 y además el midterm, que sería el examen de mitad de curso. El examen de mitad de curso también lo vamos a ver durante la clase, ¿verdad? Es algo que vamos a ir haciendo juntos. Le vamos a dar un acompañamiento de manera que si existen dudas, si hay preguntas o algo que no esté del todo claro, aquí mismo lo vamos aclarando. Incluso también a veces surgen algunos problemitas. Eh, a lo mejor en, en la plataforma alguna respuesta no, no concuerda totalmente. Entonces es algo que podemos ir viendo también y haciendo las excepciones pertinentes. En la semana 3 vamos a ver la sección 4, que sería la unidad 4 del curso. Y en la semana 4 vamos a cubrir la sección 5 y el examen final. Al igual que el midterm, eh, va a haber un acompañamiento de mi parte para que podamos ir resolviendo juntos y después no nos vayamos perdiendo en eso. Ahora... Hay ciertas normas de convivencia también para el grupo o para el curso, que son las siguientes. Primero es el botón silencio. Les voy a solicitar a todos, por favor, que solamente tengamos nuestro micrófono activado o activo si, vaya, si vamos a participar. Si no vamos a participar, entonces lo mejor que podemos hacer es ponerlo en silencio. Les digo esto porque, eh, en, aunque uno no lo note, ¿verdad? Siempre hay ruido de fondo. Ahorita ya a lo lejos, por aquí donde vivo, estoy viendo que está pasando un camión. No sé si ustedes alcanzan a oír, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero por cada uno de ustedes que enciende el micrófono, siempre se va a escuchar un ruido de fondo. Entonces, la combinación de todos esos ruidos hace que se vuelva muy complicado dar una clase y para los compañeros ¿verdad? que estamos escuchando, pues se vuelve complicado de comprender. Así que siempre, siempre solamente eh, activemos el micrófono cuando vayamos a participar. Cuando nuestra participación concluya, por favor, desactivémoslo nuevamente para que el sonido de fondo no interfiera. Muchas veces hay más personas en la casa, a veces tenemos nuestras mascotas, el perrito está ladrando, a veces los niños están ahí jugando, están corriendo, o alguien está viendo la televisión cerca, y entonces todo eso es interferencia, así que procuremos eh, evitarla. Lo siguiente sería su nombre completo. Esto es bien importante. Um, sabemos que aquí en la plataforma de Zoom hay una sección, si ustedes se van a la esquina superior derecha donde sale un icono, ustedes ahí pueden modificar su nombre. Para cuestiones de control, de asistencia, eh, les solicitamos a todos que por favor escriban su nombre completo, que les aparezca su nombre completo. Algunos ponen un nombre y un apellido. Está bien, se puede reconocer, pero para evitar cualquier inconveniente, contratiempo o malentendido, lo mejor es siempre poner el nombre completo. Otra cosa que puede suceder a veces es que estamos utilizando la cuenta de Zoom de alguien más y a veces nos sale el nombre de otra persona. ¿Verdad? Alguien que tal vez ni siquiera está en el grupo, pero dice, ay, pero yo estoy inscrito. Sí, pero el nombre que le aparece es otro. O a veces le sale el nombre de un negocio, ¿verdad? Les digo esto porque ya me ha sucedido, que digo, ¿quién es, eh, por decirles algo, recuerditos Vázquez, ¿verdad? Y alguien me dice, yo, teacher, ¿cuál es su nombre? Ah, tal. Ok, entonces para evitar eso... En lugar de que aparezca un nombre genérico o el nombre de otra persona, hay que configurarlo para que aparezca nuestro propio nombre. En mi caso aparece inglés corporativo, pero eso es aparte pues porque es el nombre de la entidad, el proveedor, digamos, del de curso. Pero en el caso suyo sí tendría que llevar su nombre. El siguiente es la cámara encendida. Algo que se les va a pedir eh, es que procuremos... Siempre, en la medida de lo posible, encender la cámara, ¿verdad? Primero, porque es mejor estarnos viendo eh, frente a frente. Yo prefiero estar viéndole la cara a la gente que con la que estoy hablando, que a veces estar viendo solo el nombre en un espacio, un espacio negro, ¿verdad? En un cuadrito negro. Así que procuremos tener la cámara encendida. También es uno de los requisitos, ¿verdad? De inglés corporativo y de INSAFORP. 
y pues es una de las normas, así que procuremos cumplirla. En algunas ocasiones probablemente podamos hacer excepciones porque a lo mejor alguien me dice, mire teacher, fíjese que yo no estoy en la casa y estoy desde el celular con el internet del celular. Ahí decimos, vaya, está bien, no ponga la cámara porque eso le va a consumir más datos y pues se le van a acabar y no queremos tampoco que se le acaben sus datos, ¿verdad? Pero si está desde su casa con el internet ilimitado que todos tenemos a esta altura, ¿verdad? Eh, sí le invito, por favor, a que procuremos tener la cámara encendida. Siguiente punto, necesitamos participación activa. Muy importante la participación activa. Primero, yo siempre hago esta, digamos, analogía a mis alumnos, independientemente de, de, de qué alumnos sean, de qué cursos sean o de dónde yo esté trabajando. Aprender a hablar inglés o cualquier idioma es como aprender a nadar. Usted puede leer libros, uno y otro, uno tras otro, puede leer libros sobre cómo aprender a nadar, las mejores técnicas, ¿verdad? Eh, la mejor dieta para un nadador, etcétera, etcétera. Usted puede poner todo eso en práctica, pero si no se avienta a la piscina, no va a aprender. Jamás va a aprender. Entonces, aquí es donde entra la participación activa. Eh, les digo esto porque muchas veces eh, sucede que, pues, esto es cuestión de, digamos, la personalidad y el carácter de cada uno. Hay personas que son un poquito más calladitas que otras. Y yo los entiendo. Yo en particular soy una persona bastante callada. Claro, siendo docente no puedo darme ese lujo. Cuando estoy dando clase tengo que hablar, ¿verdad? Como lo estoy haciendo ahora. Pero en otras ocasiones soy una persona bastante callada. Yo soy de los que prefiero escuchar. Ahora bien... Eh, les invito, incluso si esta es nuestro tipo de personalidad, que intentemos hablar, que intentemos de participar. Primero, usted practica y eso ya es una gran ventaja para usted. Segundo, eh, pues hace más amena la clase. Hay una participación que enriquece, digamos, el proceso de enseñanza y aprendizaje y es útil también para sus compañeros. Les digo esto también porque... Y esto es casi una constante en todos los grupos. Uno dice, bueno, mire, necesito gente que me participe. Pero por general son las mismas cinco o seis personas que, participen, que participan. Perdón. Casi que se toman turnos para participar. Y el resto en modo espectador, ¿verdad? El resto está como nada más viendo, nada más observando. Que conteste otro. Yo no, eh. ya no, yo no quiero. No, ¿verdad? Tratemos de participar, ¿de acuerdo? Es una invitación. Yo no puedo obligar a nadie a participar. No le voy a decir, fulano, participe. No, no lo voy a hacer. Pero sí les invito a que lo hagamos. ¿De acuerdo? Lo siguiente sería, uh, hablando de esto, hay que levantar la mano. Esto es muy importante. Como sabemos, existe un botoncito acá en Zoom que sirve para levantar una mano, digamos, virtual. La mano virtual es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto nos permite... Digámoslo así, eh, esto permite la participación ordenada. ¿Qué pasa si yo de pronto hago una pregunta y de pronto aparece alguien, levanta su manita, su manita digital, ¿verdad? Aparece otra persona, la levanta también, otra persona la levanta, una cuarta persona la levanta. Entonces yo puedo ver en la pantalla exactamente el orden en que las personas han ido levantando su mano y en ese orden les voy a ir dando oportunidad de hablar. Yo digo, vaya, por ejemplo, ejercicio número uno, quien levantó la mano primero, a él le toca. El ejercicio número dos, el que le levantó después, a él o a ella le toca. El problema está cuando solamente apretamos el botón de desactivar el micrófono y empezamos a hablar sin levantar la mano. Um, caemos un poquito en el desorden y segundo, pues digamos que no respetamos el orden de las personas que ya habían levantado la mano. A veces hay gente que dice, yo voy a participar, levanta su manita, le digo, ok, fulano, y me contesta alguien más. ¿verdad? Y bueno, yo siempre voy a felicitar la participación. Gracias por participar. Sin embargo, lo mejor es hacerlo de forma ordenada. Si usted tiene algo que decir, ya sea quiera contestar un ejercicio, tenga una pregunta acerca de lo que estamos estudiando o cualquier comentario que usted quiera hacer constructivo, por supuesto, levante la mano y yo con todo el gusto del mundo le cedo la palabra. ¿Verdad? Siguiente es eh, siempre mantener el respeto. Lo habíamos mencionado anteriormente, lo reiteramos en este momento. Ahora, hay ciertas políticas de asistencia. 
en que tenemos que llevar el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, como yo les comenté hace un momento, hay que irla desarrollando, ¿verdad? Que no se nos acumule porque después, pues ahí estamos corriendo, la estamos llenando la carrera por, por conseguir una nota y pues si lo hacemos así rapidito la carrera, pues no vamos a obtener los mejores resultados. La segunda es, uy, esto sí se me fue, <risa> se me olvidó cambiarla. Tenemos hoy 27, de hecho, perdón. Ok, inicio de clase es 27 de enero. Eh, las clases van de 8 a 9 pm, ¿verdad? Solamente una hora. Como dijimos hace un momento, debemos tener la cámara encendida y la duración de cada clase es de 60 minutos como mínimo. ¿Qué significa esto? A lo mejor algún día, creo que ahora incluso entré yo a la clase a las 8 con un minuto. Significa que lo más temprano que podemos terminar es a las 9 con un minuto, ¿verdad? 60 minutos es el mínimo que vamos a cubrir. A veces, tal vez porque el objetivo, eh, perdón, el contenido se nos extiende un poco, podemos pasarnos unos que 5 minutos, pero nunca va a ser menos de 60 minutos. Así que por lo menos ese tiempo lo tenemos ya garantizado. Por acá tenemos una entrada de chat. Uy, es cierto, <ríe> se me olvidó cambiar el... I'm sorry. Hoy sí, miren. Gracias, Daisy. <ríe> 27 de febrero. Lo siento, estaba trabajando sobre una, bueno, sobre el curso anterior que di, nada más copié las diapositivas y se me olvidó cambiar ese. Y por último, pues tenemos trabajar ejercicios en plataforma de, de clase. Bueno, una vez más lo decimos. Así que esas serían las, digamos, eh, normas de convivencia y las normas del curso. Si alguien tiene alguna pregunta, es un buen momento. Si no, pues comenzamos nuestra clase y empezamos ya de lleno en idioma inglés y ya no hablamos en español, ¿verdad? Antes de comenzar, como ya sabemos, vamos a tomar asistencia, que es súper importante. Así que cuando escuchen su nombre, por favor, díganme present, ¿verdad? Y pues... Eh, esta participación yo la voy a ir tomando, perdón, no participación, la asistencia la voy a ir tomando yo siempre al principio y al final de cada clase. ¿Por qué al principio y al final? Porque a veces nos vamos incorporando a la clase, tal vez no desde un principio, y a lo mejor yo mencioné el nombre de alguien y esa persona no estaba en ese momento, pero se incorporó posteriormente y entonces al final sí aparece. Así que eh, si escuchan su nombre, por favor, Indíquenme, dígame present, ¿verdad? Y ahí pues yo les voy tomando su asistencia. Comenzamos. Alejandro José Quintanilla Ayala. Alejandro José Quintanilla Ayala. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Present. Thank you. Ana Filomena Mendoza. Present. Thank you. Ana Yanira Mendoza Godoy. I'm here, teacher. Good Thank evening. You. Good evening. Thank you. Andrea Geraldine Sánchez Recinos. Present, teacher. Thank you. Andrea Michelle García Selva. Present, teacher. Thank you. Blanca Marisol Vargas Esteves. Blanca Marisol Vargas Esteves. Boris Martín Salinas Quintanilla. Boris Martín. Sa ok, ok. Thank you. Here, teacher, here. Thank you, thank you. Uh, Selina Yvette Gutiérrez Osorio. Present. Thank you. Denis Isaías Gómez Rodas. Present. Thank you. Daisy Carolina Rodríguez Mejía. Present, teacher. Thank you. Eric Ernesto Linares Aguirre. Present. Thank you. Erika Meidel Antonio Flores. Erika, ahí estamos. Ok. Ah, sí, me dijo que estaba un poquito malita de la garganta. Thank you. Uh, Francisco Alberto Lemus Guzmán. Francisco Alberto Lemus Guzmán. Iris Regina Hernández Cuellar. He's here, teacher. Thank you. Jenny Elizabeth Santillana Cortés. Present, teacher. Thank you. José Eraivín Enríquez. No sé si dije bien el nombre. Present, yes, teacher. Ok, Eraivín. Thank you, José. Uh, Katia Graciela Juan de Candray. 
Present teacher. Thank you. Uh, Maritza Isabel Méndez Aguirre. Present teacher. Me pareció escuchar una vocecita al fondo. Maritza. <laughs> sí, present. Ah, ah, ok. Estoy... Ok. <laughs> Thank you. Uh, Miguel Voy a subir Ángel... el volumen. Ah, vaya, perfecto. <laughs> Thank you. Miguel Ángel Quintanilla Tejada. Present teacher. Thank you. Uh, Nadia Isolina Rodríguez Ramírez. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel está en la playa, se mira ahí, ¿verdad? Con un fondo en la playa. Ok, thank you, Nadia. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Thank you. Uh, Ronald Antonio Luna López. Present teacher. Thank you. Saúl Antonio Hernández Torres. I'm here, teacher. Thank you very much. Ok. Hubo unas tres personas que no me contestaron. Al final de la clase voy a llamar sus nombres por si se incorporan posteriormente. Ok, let's begin. Everybody. Uh, welcome. Ok, this is Inglés Preavanzado Módulo 1 and that's me, Ivan Doñan, at your service. This is session number one. It's today is February 27th, 2023. This time I got the right date. So um, let's begin. What are we going to do? We're going to start covering say section number one of uh, the material that you have in the platform. So this is the beginning of it. That's what friends are for, just like the song. That's what friends are for. And we have the snapshot, love and marriage in North America. Okay, here we go. And there is a graph right here, how men and women rate, okay, how important it is for them, how, women, how men and women rate five aspects of a relationship. So what is that? You have the, say, uh, orange uh, bars are for men and the yellow ones are for women. So this is very important. The higher they are, it's more, the more important they are, the lower they are, the more unimportant they are. So friendship, as you can see here, uh, men apparently value it more than women. Passion, women value it more than men. Selflessness, that means not being selfish. Okay, men value it more than women. Practicality, okay, men, and playfulness, women in this case. So love and marriage in North America, what women look for in a partner. So I, I, I want to ask you this question. I want to have a partic I want to have participants, right? Okay, volunteers. What do women look for in a partner? In a partner? When you fall in love, and I'm asking the ladies right now, what do you look for? What do you want? Selena, okay, Selena. Hi. Hi. Uh, good evening, everybody. Yeah, I think that um, the most important thing is that he is he is like a good partner, a good son, a good person, and he can treat you well and with respect. Okay, respect. Okay, so basically being a good partner, uh, being a good companion, okay, and to treat you with respect. Okay, very good. Thank you, Selena. Thanks for your participation. Any other lady who wants to uh, give her opinion on this topic? What do women look for in a partner? Nadia Rodriguez. Hi, everyone. Hi. It's uh, honesty, uh, honesty for honesty. a man. Okay, honesty. Okay, good. Honesty. Okay, very important. Okay, they have to be honest. Please don't lie. <laughs> okay, so honesty. Okay, very good. Very nice. And Daisy Carolina, okay? Responsibility. Responsibility. Okay, responsibility. Okay, so here we go. Uh, being a good person, being respectful, being honest, and being responsible. Okay, those are characteristics that uh, women in this group look for in a partner. So let's take a look at what it says in here. Okay, so according to the information in the material, uh, what women look for in a partner, these are the characteristics they look for. Uh, leadership qualities, okay. Um, women in North America apparently look for, apparently, I'm sorry, look for leadership qualities in a man or in a partner in general. Earnings potential, okay. Make good money. A sense of humor, intelligence, job skills, okay. They need to be prepared and success. Okay, they don't want losers, they want winners, okay? Okay, 
great. Now, let me ask the boys in this group. Okay, men, my fellow men, um, what do men look for in a partner? Okay, I want the participation of boys this time. Who wants to participate? Jose Eraibin Enriquez. We always look for the feelings, teacher. We never see the body. We always look for the <laughs> for the for mm. the good feelings. <laughs> Should I believe you? Okay, okay. Let's say I believe you. Believe me, teacher. <laughs> okay, okay, okay. I believe you. Okay, well, okay. <laughs> good feelings. Okay, Jose says good feelings. All right. Um, all right. Uh, anyone else? Someone else who wants to participate? Another another man. No, no one else? Oh, come on. Okay, Boris. I, <clears throat> we, we looked at uh, the women's uh, be beautiful. Beautiful, okay. Yeah. So, uh, okay, so you want lady to be beautiful, both outside and inside, I guess. Okay, yeah, of <laughs> course, right? Beauty is in the eye of the beholder. Okay, very good. Thank you, Boris. Someone else? Okay, another another boy, another man who wants to participate. Always remember when your participation ends, you can you know lower your hand. <laughs> okay, otherwise I think that you want to participate. This is uh, Dennis. Dennis, right? Dennis Gomez. Okay, Dennis, what do you look for in a woman or in a partner in general? Uh in my case, uh, I look for in a woman uh, the the first thing uh, fidelity and loyalty. Uh, okay, well. loyalty. Okay, fidelity. Okay, yeah, you want you you want her to be faithful. Okay, okay, very nice. Okay, great. Let's take a look at the information in the material. So, okay, what you mentioned this is true physical attractiveness. Okay, okay, men, we want women to be beautiful. Okay. Warmth and affection. Yes. Okay. According to this, men want women to be affectionate. They want hugs and kisses. Homemaking ability. Okay. What is homemaking ability? The ability to make a home or to feel good in a house, basically. Okay. To manage a home in a way that makes you feel welcome there. Fashion sense. Okay. They like women who know how to, you know, dress well. Social skills. Okay, that is also apparent, apparently this is very important for men in the United States. And sensitivity, okay, one women who are sensitive, okay, probably not overly sensitive, but they like women who are sensitive. Okay, very good. There you go. Now, that's what friends are for. This is the snapshot, some vocabulary for you right here. Moving on, uh, we have, let me check, a conversation. What is a conversation? Conversation's title is, I like guys who, okay, so a lady's talking about the type of guys she likes. And for this activity, I need two volunteers, one boy and one girl to read the conversation. So please, I need one and one, one to play Chris and the other one to play Kim. So Jenny, you play uh, Kim and Nadia, um, okay, if you want to, to play Chris, I don't know, because I need a boy and a girl, but if you want to play Chris, no problem. Is that okay, Nadia? Yes, teacher. Okay. I am okay. a Chris. Yes. Okay. I am a Chris. Okay. I am a you, you, You're going to be Chris. Okay. So um, let's uh, begin. So Jenny and Nadia. Okay. Do you have a date for the party yet? Actually, I don't. Do you know anyone I could go with? I could go with? Go with. Um... Uh, um, what kind of guys do you like? Oh, I like guys who aren't too serious and who have a good sense of humor. You know someone like you? <laughs> okay, mm, what else? Well, I prefer someone I have something in common with who I can talk to easily. I think I know just the guy for you. 
Bud Branson. Do you know him? No, I don't think so. Okay, I will ask him to meet us uh, for coffee, and you can tell we and and can you tell me what do you think? Okay, thank you, thank you both. So Chris asks Kim, uh, "Do you have a date for the party yet?" And Kim says, "Actually, I don't. Do you know anyone I could go with?" And Chris says, "Hmm, what kind of guys do you like?" Kim says, oh, I like guys who aren't too serious and who have a good sense of humor. You know, someone like you. Chris says, okay, um, what else? Kim says, well, I'd prefer someone I have something in common with, who I can talk to easily. Chris says, I think I know just the guy for you, Bob Branson. Do you know him? Kim says, no, I don't think so. And Chris says, okay, I will ask him to meet you for, to meet us, sorry, for coffee. And you can tell me what you think. So in this conversation, we have something we call relative clauses. And that's the grammar we're going to study. That's the grammar point for this class and also tomorrow's class and probably the one on Wednesday. So what is that? Lesson objective. Now, we're going to be checking the lesson objectives uh, of each of the sections okay, in the platform. By the end of this lecture, participants will be able to use relative pronouns who and that as subjects. So what is that? Okay, This is section 1.0 or 1.0, we can also say. Let me show you just a second, just a moment. So um, let's take a look. I lost it. Ah, over here. Here's the platform. Okay, so it's uh, 1.0 or 1.0 lesson objective. By the end of this lecture, participants will be able to use relative pronouns, who, and that as subjects. So we're going to move on into the section 1.1. And that's what I'm going to show you right here. What is that? relative pronouns or subjects. And here's the explanation that you will find in the video. There's a nice video right here. You can see it, okay, if you play on it, but that's something that you have to do in your house. We're not going to do it in class. Instead, uh, we're just going to take a look at it. This is the grammar focus, relative pronouns. Relative pronouns or subjects. For example, this person says, I like guys. They aren't too serious. So if you want to join the two sentences together, you say, I like guys who aren't too serious, or I like guys that aren't too serious. Or the other sentence says, I like guys, they have a good sense of humor. So if you put the two sentences together, you have, I like guys who or that have a good sense of humor. Now, what about relative pronouns as objects? I would prefer someone, period. I can talk to him easily. So if you put the two sentences together, you have, I'd prefer someone who or that I can talk to easily. And in this case, you can omit the relative pronoun and just say, I would prefer someone I can talk to easily. Second example, I'd prefer someone, period, I have fun with him. Two sentences. If you put them together, you have, I'd prefer someone I can have fun with, or if you want to use the relative pronouns, I'd prefer someone who or that I have fun with. Now, one thing, this uh, piece of grammar that you find here, it's very short and doesn't really say much. That's why, okay, in my class, you will always have this. Let's take a look. By the end of this lecture, participants will be able to use relative pronouns when that as objects. But before that, we need to review some important information. Relative clauses. This is a piece of grammar that you have studied before. I know because I've, I have taught this course, although I don't remember what it was, the number of the course, or the name of the course, but I remember that I have taught it. So it's relative clauses with relative pronouns, okay? So clauses with who, that, and which. How does that work? Again, this is like very short. The information is not enough, okay? So we need to expand it. We need to give more. Before you start with subjects and objects, we need to review uh, what relative clauses are. Let's take a look. Study this example situation. There's a party. Last week, we had a party and a lot of people came. 
everybody enjoyed it. So, everybody who came to the party enjoyed it. There you go. What is this? When you say who came to the party, this is what we call a relative clause. By the way, this is extra material. This is not in the manual that you can download from uh, the website. Okay, this is some extra material that uh, I'm providing right now. And uh, remember that this class is being recorded and I'm going to upload it to YouTube at the end. So you can see this later, okay, if you want to take a look at it again. So a clause is a part of a sentence. A relative clause like this one who came to the party tells us which person or thing or what kind of person or thing the speaker means. For example, when you say the woman who lives next door to me, the woman who lives next door to me, who lives next door to me is a relative clause. When I say who lives next door to me, that tells us which woman. If I only say the woman, people will say, what woman? Who are you talking about? But if I say the woman who lives next door to me, then you say, ah, that woman. Now I know what woman you're talking about. Okay. So the relative clause uh, gives the listener specific information on what or who the speaker is referring to. A second example. People who complain all the time. La gente que se queja todo el tiempo. People who complain all the time. If I only say people, the listener will be confused and say like, what people? Who are you talking about? But if I say people who complain all the time, ah, they say that kind of people, the people who complain all the time. So who complain all the time is a relative clause and it tells us the kind of people I'm talking about. So that is the function of a relative clause. Okay, Nadia. Teacher, what yes. is the difference about the, the word woman and women? Ah, woman is singular, women is plural. Let me show you. Uh, can you see the notepad that I just opened? Woman. Singular. Yes, teacher. Women, plural. That's the difference. So this is pronounced woman. This one's pronounced women. Just remember, if you say woman's, this is wrong. Okay, this doesn't exist. This is the singular form, woman, women, it's the plural form. Okay? Yes, teacher, thanks. You're welcome. Okay, so um, let's continue. Now, take a look. We use who in uh, relative clause for people, not things, only people. First example, the woman who lives next door to me is a doctor. This is the relative clause, who lives next door to me. And we use who. Who is a relative pronoun and who refers to the woman? You see, who is the woman? Second example, I don't like people who complain all the time. Again, who complain all the time is the relative clause. It begins with the relative pronoun and that is who. Who refers to the people. The next one, an architect is someone who designs buildings who designs buildings is the relative clause. It begins with the relative pronoun who, and who refers to someone or the architect. Sorry, what was the name of the person who called? Again, who called is the relative clause. Who is the relative pronoun, and it refers to the person. Do you know anyone who wants to buy a car? Who wants to buy a car is a relative clause. It begins with the relative pronoun who, and who refers to a person, and that person is anyone. So every time we refer to a person, we can use the relative pronoun who. Okay, the woman who, people who, someone who, 
the person who, anyone who. However, if you take a good look, we can also use that for people. It's also possible. So you can use who or you can use that, but not which. That's very important, okay? Example, the woman that lives next door to me is a doctor. You can use that, no problem. You can use that to refer to a person. That refers to the woman. But you can't use which to refer to people. You say the woman which lives next door to me is a doctor. That will be incorrect. Okay? So remember, you can use who and that for people, but not which. Before we continue, do you have any questions about the grammar? 846, wow, time flies. I think everything is clear. Everything is clear. Okay, thank you, Saul. All right, let's continue then. What's next? When we are talking about things, we use that or which, but not who, okay? Remember that. First example, I don't like stories that have unhappy endings. Or you can say, I don't like stories which have unhappy endings. Both are correct, okay? That and which refers to or refer to stories. Second example, Grace works for a company that makes furniture or Grace works for a company which makes furniture. That and which refer to a company. The machine that broke down is working again now, or the machine which broke down is working again now. So that and which both refer to the machine. So again, you can use that or which to refer to things, but never use who because who is for people, okay? Always remember that. You can use which for things, who for people, and you can use that for people or things. Okay? Now, something that's very important is that in a relative clause, we use who, that, or which. We don't use he, she, or it. Okay? Example, I met a Canadian woman at the party. That's sentence number one. Sentence number two, She's an English teacher. Okay, you have two separate sentences. No problem. So the first one is, I met a Canadian woman at the party, period. Sentence number two, she's an English teacher. If you want to put the two sentences together, you will have to omit she, and you will have to use a relative pronoun, who, that, or which. And the new sentence is, I met a Canadian woman at the party who is an English teacher. So who and she refer to the same person. Okay? That's the idea. Second example. I can't find the keys. That's sentence number one. They were on the table. That's sentence number two. So you have two sentences. If you want to put them both together using a relative clause, you can say, I can't find the keys that were on the table. That refers to they, refers to the keys. I can't find the keys that were on the table. And now you have one sentence only. Okay. All right. It's time for an exercise, but I want to know if there are uh, questions before we do the exercise. Any questions? Any doubts? Any comments? Nothing at all? Okay, then I'll take that as a no. Okay, so there's an exercise that uh, we're going to be doing together. It's uh, 8.50. Okay, wow, just look, we only have like 10 minutes of class. Your turn. What do these words mean? Choose from the box and write sentences with who. So in the box you have steals from a shop, 
designs buildings, doesn't tell the truth, is not brave, buys something from a shop, pays rent to live somewhere, breaks into a house to steal things, and expects the worst to happen. Now, if I ask you, hey, what is an architect? You can give me a definition. And in the definition, I want you to use a relative clause. And you will find the words for the relative clause in the box. So an architect is someone who designs buildings. A customer is someone who blah, blah, blah. A burglar is someone who this, this, and that. A coward is someone who and then you give me the answer. Let's try to do this together. There are two exercises that we can solve today before the class finishes. So the first one is, again, is an example. An architect is someone who designs buildings. What about number two? A customer who wants to participate. Raise your hand. Always remember, raise your digital hand. Saul. I can say in that that option that a customer is someone that buys things. Okay, you can say that. However, uh, and that's correct. That's that's true. However, I want you to use the the phrases from Ooh. the box. Uh -huh. So yeah, you uh, can say that. Oh, sure. That is okay. That is okay. But um, but you, I want you to use. Oh, I can say that uh -huh. a, a customer is some someone who buys something from a shop. Okay, that's also that's good. Uh huh. A customer is someone who buys something from a shop. Okay. Or the one that you gave me at the beginning is also grammatically correct. A customer is someone that buys things. Okay, totally. There's a chat entry right here. Shoplifter. Okay. <laughs> the thing is, if I if okay, Nadia is asking, what is a shoplifter? The problem is if, if I give you the definition, I'll give you the answer. That's the only problem. <laughs> So I cannot really give you the definition right now, but when we get to it, we're going to learn what a shoplifter is. But don't worry, Nadia, we're going to we're going to get there. But thanks for the question. What about number three, a burglar? What's a burglar? If you don't know, okay, Dennis and then Jose. Uh, Dennis number three and Jose number four. A burglar is someone who steals from a shop. Not really. Okay, a burglar is a kind of thief. That's true. But it's not that kind of thief. But uh, thanks for the participation, Dennis. Maybe Jose has the answer we need? Or we're looking yes, for? Yes, a, bar, a burglar is someone who breaks into a house to steal things. That's more like it. Okay, thank you. A burglar is someone who breaks into a house to steal things. The one that's he right. said is the shoplifter. Yeah, <laughs> that's right. That's the shoplifter. Okay, but thank you for the participation, Jose and Dennis. Okay, uh, Dennis, by the way, good grammar. Okay, only the concept was not correct, but the grammar was good. So um, thank you very much. So a burglar is someone who breaks into a house to steal things, usually at night when everybody's sleeping or when you go out, they break into your house, they steal things, and they leave. I've been the victim of burglars twice. It's not funny. <laughs> it's not funny at all. So um, it's horrible. Anyway, so what about number four? A coward who wants to try this one. Okay, so uh, thank you, Saul. Thank you very much. But, but I want more people to participate. But thank you. Thank you so much. Boris, we're going to give a chance to Boris. Hey, what is it? Um, a coward okay. uh -huh. is someone who is not a brave. A coward is someone who is not brave. That is correct. Thank you, Boris. Okay, thank you very much. A coward is someone who is not brave. Selina Osorio, number five. A tenant. What's a tenant? A tenant is someone who pays rent to live somewhere. Correct. Okay, a tenant is someone who pays rent to live somewhere. I am a tenant. I pay rent. <laughs> so... That's it. That's a tenant. A tenant is someone who pays rent to live somewhere. If it's not your house, if you have to pay the owner of the house to live there, then you're a tenant. Okay. Um, what about number six? A shoplifter. Who knows the definition? 
Siempre cuando haya terminado la participación, podemos bajar la manita para no confundirnos después. <ríe> y para que no se les canse también. Ok, so, uh, number six. Who wants to try? Ok, Saúl, let's do this. Well, a shop leader is someone who, uh, who steals from a shop. Correct. A shop lifter is someone who steals from a shop. That's right. Some people go to the supermarket and they steal things. Okay. Those are shop lifters. And if they get caught, they take a picture of them and you can see it at the entrance of the supermarket. So um, what about number seven? A liar. What's a liar? Jenny Elizabeth. And then Daisy Carolina goes for the next one. And then you have Katia Graciela Juan. Uh, we don't have a number nine, but you can go for the next exercise. So Jenny Elizabeth, what's a liar? Okay. A liar is a, someone who doesn't tell the truth. Correct. A liar is someone who doesn't tell the truth. That's right. Like the movie with Jim Carrey, Liar, Liar. Nice movie. I like it. Okay. Daisy, the last one. What's a pessimist? It's very easy. It's very easy. It's the only one left. Um, a pessimist is someone who expects the worst to happen. A pessimist is someone who expects the worst to happen. Correct. That's a pessimist. Mm -hmm. Exactly. A pessimist is someone who expects the worst to happen. Everybody, thank you for your participation. That was very nice. We still have a few minutes. so. Um, what do we say? We, we, we sold one last exercise. Okay. Very quickly. It's just five items right here. What is that? Your turn. Actually four items, because the first one is an example. Make one sentence from two. You can use who, that, or which. Example. You have two sentences. A girl was injured in the accident. Sentence number two. She is now in hospital. If you put the two sentences together, you have the girl who was injured in the accident is now in hospital. What about number two? A waiter served us. He was impolite and impatient. How can you uh, make two sentences into one using a relative clause? Selena Osorio, Raul Hernandez, Jose Raibin, Okay, and we have one more, number five. Okay, but Selena, let's let's do this. All right, the waiter who served us, he was unpolite and impatient. There's a little mistake because the uh, waiter uh -huh. but was impolite and in and impatient. That's more right? like it. The waiter who served us was impolite and impatient. We don't say he again because we used who or that, okay? So, correct. Thank you, Selena. The waiter who served us was impolite and impatient. Okay, so Jose and then Saul. Jose, number three, a building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt. Uh, the, building, the building that was destroyed in the fire has now been re revealed. That is correct. The building that or which was destroyed in the fire has now been rebuilt. That is correct. Very good. Thank you, Jose. Saul Hernandez, number four, please. Okay. Some people that were arrested have now been released. The people, okay. Yeah, we have some people were arrested. They have now been released. So the people who were arrested have now been released. Okay, or the people that were arrested have now been released. Thank you very much. So that is correct, correct. Dennis Gomez, the last one, a bus goes to the airport, period. Sentence number two, it runs every half hour. A bus that goes to the airport runs every half hour. The bus that goes to the airport runs every half hour. That is correct. Okay, very good. That's how we use relative clauses. Tomorrow, we're going to continue with the topic, and also we're going to cover the use of subject, uh, relative pronouns as subjects and relative pronouns as objects, okay? But first, we need to understand this, uh, let's say, to a good level, 
and I, I'm seeing very good results right now. So I'm, I think we're going to be doing fine. So um, before we finish, I'm just going to call the attendance one more time. Just let's see. Okay, attendance. So if you hear your name, please let me know. I'm just going to call the ones who didn't answer before. Alejandro Jose Quintanilla Ayala. Is Alejandro Jose Quintanilla Ayala here? Alejandro, no? Okay, then. Uh, always uh, just remember this, okay? Uh, it's very important to be in class because an 80% of your participation, that means time in class is counted. And that's the minimum you should have to pass the level. So everybody, please try to be here every night. I know it's difficult. I know everybody's tired. I know everybody's hungry. Probably you haven't had dinner, but well, we have to do this. This is what we signed up for. Blanca Marisol Vargas Esteves. Present teacher. Thank you very much. And we have Francisco Alberto Lemus Guzman. Francisco Alberto Lemus Guzman. Not here. Okay. Just let me check on. There is a name here. Let's see. Eric Ernesto. Okay. Eric Ernesto, you're here. Okay. Good. Everybody. Okay. Great. Okay. Uh, listen, we're going to be finishing right here, but I want you to review this. Okay. If you have an opportunity to watch the video again, <laughs> I will tell you to do so. So um, everybody, thank you. Okay. Well, nice meeting you, by the way. Okay. Again, my name is Ivan Donyang, and um, I'm really happy to be here. I'm really happy to be your teacher for this level, and I hope we can learn a lot together. For the time being, this is the end of the class, and um, I will see you tomorrow again at 8 p.m. Thank you very much, and good night. Thank you. Good night. Bye-bye. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye.